தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் வசம்பினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் வசம்பு என்பது ஆறு மற்றும் ஏரி கரையோரங்களில் வளரக்கூடிய ஒரு வகையான பூண்டு ஆகும் இதனுடைய பிறப்பிடம் தென்கிழக்கு அமெரிக்கா இது இந்தியாவை பொறுத்தவரை மணிப்பூர் மற்றும் கேரளாவில் அதிகமாக வளர்கிறது இந்த வசம்பானது இஞ்சி வகையை சார்ந்த ஒரு மூலிகையாகும் வசம்பினுடைய வேர்களானது பழங்காலத்தில் இருந்தே மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனுடைய இலைகளானது இரண்டிலிருந்து மூன்று அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது இதனுடைய வேர்களானது மஞ்சள் கிழங்கை போல் நெருக்கமான கணுக்களுடையவையாக இருக்கும் அதுபோலவே இதனுடைய தண்டு வேரானது பெருவீரல் அளவிற்கு தடிமன் உடையதாகவும் தண்டின் மேற்பகுதியானது சாம்பல் நிறத்துடனும் காணப்படும் இதனுடைய வேர்களானது பூமிக்கு அடியில் சுமார் மூன்று அடி நீளம் வரை பலரக்கூடியதாகும் இது போன்ற வேர்களைத்தான் வசம்பு என்று அழைக்கின்றோம் இது போன்ற வேர்களைத்தான் நாம் வசம்பு என்று அழைக்கின்றோம் இந்த வசம்பானது நல்ல வாசனையுடையதாக இருக்கும் குறிப்பாக இந்த வசம்பானது கிழங்கு மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படக்கூடியதாக உள்ளது இனி இவற்றினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வசம்பானது வெப்பத்தை உண்டாக்கி பசியை தூண்டி வயிற்றிலேயே இருக்கின்ற வாயுவை அகற்றக்கூடிய தன்மையுடையது இது வாந்தியை உண்டாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் நுண்புழுக்களையும் அளிக்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக வாய்க்குமட்டலையும் வாந்தியையும் உண்டாக்க வசம்பை நன்கு பொடி செய்து ஒரு கிராம் அளவிற்கு உட்கொள்ள வேண்டும் அதுபோலவே வசம்பினை வறுத்து பொடி செய்து வைத்து கொண்டு அவற்றுடன் கால் கிராம் அளவிற்கு தேனில் கலந்து கொடுத்து வருவதன் மூலமாக சளி மற்றும் வாயு பிரச்சனைகளானது நீங்கும் அதுபோல பசியையும் இது தூண்டும் அதுபோலவே வசம்பினை சுட்டு சாம்பலாக்கிய பிறகு அவற்றை தேனில் குலைத்து நாவில் தடுவதன் மூலமாக வாந்தி மற்றும் ஒக்காலமானது தீரும் அடுத்ததாக வசம்பு துண்டை வாயிலிட்டு சுவைப்பதன் மூலமாக உமிழீரானது அதிகமாக சுரக்கும் இது போன்று வசம்பு துண்டை வாயிலிட்டு சுவைப்பதன் மூலமாக தொண்டை கம்மல் மற்றும் இருமலானது நீங்கும் அடுத்ததாக வசம்பு தூளினை தேனுடன் கலந்து திக்குவாய் பிரச்சினை உடையவர்களுக்கு தினந்தோறும் காலையில் நாவில் தடவி வருவதன் மூலமாக பேச்சானது திருந்தும் அதுபோலவே வயிற்றில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வாயுவை அகற்றுவதற்காக வசம்பினை அடுப்பில் வைத்து சுட்டு கரியாக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு சுட்டு கரியாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய வசம்பினை தேங்காய் எண்ணெயுடன் கலந்து அடிக்கடி வயிற்றில் பூசி வருவதன் மூலமாக வயிற்றில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய வாயுவை அகற்ற முடியும் முக்கியமாக சகலவித விசக்கடிகளுக்கும் இதன் வேரை வாயிலிற்று மென்று வருவதன் மூலமாக விசமானது முடியும் அதுபோலவே வசம்பினை தூள் செய்து இரண்டு டீஸ்பூன் அளவிற்கு எடுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் எல்லா வகையான தொற்று நோய்களும் நீங்கிவிடும் வசம்பினை பொறுத்தவரை முக்கிய விஷயமாக சொல்லப்படுவது என்னவென்றால் வசம்பினை விசம் அருந்தியவர்களுக்கு உடனேயே இரண்டு அல்லது மூன்று டீஸ்பூன் அளவிற்கு கொடுத்தால் விசமானது உடனே வெளியேறிவிடும் அதுபோலவே கால்நடைகளுக்கும் தொற்று நோய்கள் பரவாமல் இருப்பதற்கு இந்த வசம்பானது பயன்படக்கூடியதாக உள்ளது முக்கியமாக பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் பசியை கொடுக்கவும் சோம்பலை நீக்கவும் இந்த வசம்பானது பயன்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு தொற்று நோய் அண்டாமல் இருப்பதற்காக வசம்பினை சிறிய மணி அளவில் பொடியதாக நறுக்கி வைத்து கொண்டு அவற்றை நூலுடன் கோர்த்து எடுத்து கொள்ள வேண்டும் தேவைப்பட்டால் அழகுக்கு இடையிடையே கருப்பு அல்லது வெள்ளை மணிகள் கோர்த்து வைத்து கொள்ளலாம் இது போன்று தயார் செய்யப்பட்ட இந்த வளையத்தை பிள்ளையின் கைகளில் வளையமாக கட்டி வைப்பதன் மூலமாக தொற்று நோய்கள் அண்டாமல் பாதுகாக்க முடியும் அதுபோலவே சுடுத்தண்ணீர் கருவே பிள்ளை மற்றும் மஞ்சள் தூள் ஆகியவற்றுடன் வசம்பினை கலந்து கிருமி நாசினியாகவும் பயன்படுத்தலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் இன்று அளவிலும் சரி காய்ந்த வசம்பினை சூடுபடுத்தி பாலில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பார்கள் இதனால் குழந்தைகளுக்கு பசியின்மையோ சின்ன சின்ன தொற்று நோய்களோ வராமல் தடுக்கப்படும் இதனாலேயே இந்த வசம்பிற்கு பிள்ளை வளர்ப்பான் என்கிற மற்றொரு பெயரும் உண்டு முக்கியமாக வசம்பானது எப்பேற்பட்ட கொடிய விசத்தன்மையையும் போக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் அனைவர் வீட்டிலும் கட்டாயமாக இந்த வசம்பானது இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வசம்புடன் மஞ்சளையும் சேர்த்து அரைத்து தேல் பூரான் மற்றும் வண்டு கடித்த இடங்களில் பூசி வருவதன் மூலமாக விசமானது முறியும் அடுத்ததாக வசம்புடன் மஞ்சளையும் சேர்த்து அரைத்து தேல் பூரான் மற்றும் வண்டு கடித்த இடத்தில் பூசி வர விசம் முறியும் அது மட்டுமல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெயில் வசமீனை பொடியாக எடுத்துக்கொண்டு அவற்றுடன் குப்பைமேனி சாறையும் சேர்த்து காய்ச்சி எண்ணெயை வடிகட்டி எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்று தயாரித்து எடுத்த இந்த எண்ணெயை சிறங்கின் மீது தடவி வருவதன் மூலமாக சிறங்கானது விரைவில் குணமாகும் அதுபோலவே வசம்புடன் பூண்டு வைத்து அரைத்து வெள்ளத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் குடலில் உள்ள தீமை தரும் பூச்சிகளானது மலத்துடன் வெளிப்படும் இதுவரை வசமினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள